ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಭಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯುಡು ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪುಡೆಯುನ್ನಾಡು ಕನಕ ಎನಕು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಮು ನಾವು ಏ ಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಿನಾ ಕೂಡ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೀಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತಾಂ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣುವು ಗುರುವೇ ಮಹೇಶ್ವರುಡು ಮೂಡು ಮೂರ್ತುಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಾಗಮ ಸ್ವರೂಪಮೈನವಾಡು ಕನಕ ಅಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಯೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಚರಣಮಲಕು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನು ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತಾಂ ಯಥಾರ್ಥಮುನಕಂತೆ ಗುರುವೇ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮು ಈ ಮಾಂಸನೇತ್ರಮನಕು ಉದ್ಯೋತಕಮು ಕಾಣಿವಾಡು ಅಂತಟಾ ನಿಂಡಿ ಉನ್ನಪ್ಪಟಕೀ ಮಾಂಸನೇತ್ರಮು ಚೇತ ದರ್ಶನಮು ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾನಟುವಂಟೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಎವರಿ ರೂಪಂಲೋ ತಿರುಗುತೂ ಉಂಟಾಡು ಅಂಟೇ ಗುರುವು ಯೊಕ್ಕ ರೂಪಂಲೋನೇ ತಿರುಗುತೂ ಉಂಟಾಡು ಕಾನೀ ಆ ಗುರುವುನಿ ಪಟ್ಟುಕೋಡಂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತೇಲಿಕೈನ ವಿಷಯಂ ಕಾದು ಎಂದುಚೇತ ಅಂಟೇ ಭಗವಾನ್ ರಮಣುಲು ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ಸಾಲಗ್ರಾಮಂ ಎಕ್ಕಡುಂಟುಂದಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಂ ಕೂಡ ಗುಲಕರಾಳಲೋನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಗುಲಕರಾಳಲೋನೇ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಾನ್ನಿ ಗುರ್ತಿಂಚಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಜ್ಞ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಮಾತ್ರಮೇ ಸಾಲಗ್ರಾಮಾನ್ನಿ ಕನಿಪೆಟ್ಟಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಾನ್ನಿ ಅರ್ಚಿಂಚಿ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ಚೇತ ಉನ್ನತಮೈನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಾನಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿನಟ್ಲುಗಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಂಲೋನೇ ಉಂಡಿ ಅಂದರಿತೋ ಪಾಟಿ ಕಲಿಸಿ ತಿರುಗಾಡು ಚುನ್ನಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಭಿನ್ನಂಗಾ ಏಮೀ ಕನಪಡಕಪೋಯಿನಪ್ಪಡಕಿ ಅಂದರಿಲ ಆಯನಕಿ ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ರೆಂಡು ಕಾಳ್ಳು ಒಕ ನೋರು ಒಕ ಮುಕ್ಕು ರೆಂಡು ಚೇಲು ಉನ್ನಪ್ಪಡಕಿ ಆಯನ ಏ ಕಾರಣ ಚೇತ ಮನಕನ್ನ ಅಧಿಕುಡಯ್ಯುನ್ನಾಡೋ ಆಯನ ಎಂದುಕು ಗುರುವು ಎಂದುಕು ಆಯನನ್ನು ಮನ ಅನುಸರಿಸವಲಿಸಿ ಉಂಟುಂದೋ ಅನುಸರಿಸ್ತೇ ಆಯನ ಮನನ್ನು ಎಕ್ಕಡಿಕಿ ಚೇರ್ಚಗಲಡೋ ಆಯನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಶೀಭೂತಮೈನ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ತಿರುಗುತ್ತನ್ನಾಡನೇಟಟುವಂಟಿ ಪ್ರಜ್ಞ ಭಾಸಿಂಚಿ ಪಟ್ಟುಕೋಗಲಗಣ ಗುಲಕರಾಳಲೋ ಉಂಚಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಾನ್ನಿ ವೇರು ಚೇಸಿ ಪೂಜಾಮಂದಿರಂಲೋ ಉಂಚಿ ಪೂಜಿಂಚಡಂ ಲಾಂಟಿದೆ ಅಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮು ಕನಕ ಗುರುವು ವಿಷಯಂಲೋ ಉಪಾಸನಲೋ ಪೆದ್ದಲೊಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ತಾರು ನೇನು ಚೆಪ್ಪಡಂ ಕಾದು ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಂ ವಹಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಮಹಾಪುರುಷುಲು ಒಕನಾಡು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಲು ಈನಾಡು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದಿನವಾರು ಟೇ ಶರೀರಂತೋ ಉನ್ನಪ್ಪಟಕಿ ತಾನು ಶರೀರಮು ಕಾದನಿ ತಾನು ಆತ್ಮ ಅನಿ ಬಾಗ ರೂಢಮು ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಆತ್ಮನಿ ಅನುಭವಂಲೋಕಿ ತೆಚ್ಚುಕೊನಿ ಆತ್ಮಗಾ ಮಾತ್ರಮೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಚೆರಿಂಚಿ ಶರೀರಮುತೋ ಸಂಪರ್ಕಂ ಲೇಕುಂಡ ತನಂತ ತಾನು ಶರೀರಂ ಪಡಿಪೋಯೇ ವರಕು ಶರೀರಾನ್ನಿ ಪೋಷಿಂಚಿ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಚೂಸಿ ಪಡಿಪೋಯಿನಟುವಂಟಿ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ವಿಡಿಪೋಯಿಂದಿ ನಾ ಕೊನ್ನಟುವಂಟಿ ಪರಿಮಿತಮೈನ ಉಪಾಧಿ ಅನಿ ಪರಮ ಸಂತೋಷಂತೋ ಅನಂತಮೈನಟುವಂಟಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮುಲ ಎಂದು ತೇಜೋರೂಪಂಗಾ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡೆವರೋ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಡು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದಿನಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಆಯನ ಶರೀರನ ಲೇಖಪೋಯಿನ ಅಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಸರ್ವಕಾಲಮುಲ ಎಂದೂ ವಿಂಟೂನೇ ಉಂಟಾಡು ಅಟುವಂಟಿ ಗುರುವು ಸರ್ವಕಾಲಮುಲ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯುನು ಯೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಬಾಧ್ಯತನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾಡು ನೀನು ಮೀಕೊಕ ಉದಾಹರಣ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂಲೋ ಚಾಲಾ ಗುರುಸ್ವರೂಪಾಲು ಶರೀರಾನ್ನಿ ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟೇಶಿನಪ್ಪಟಕೀ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದಿ ವಾಳ್ಳ ಶರೀರಾಲು ಭೂಸ್ಥಾಪಿತಂ ಚೆಯ್ಯಬಡಿ ದಾನಿ ಮೀದ ತುಳಸಿಕೋಟ ಉಂಚಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನ ದಾನಿ ಮೀದ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುಂಚಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನ ತರುವಾತಿ 
అందుకే గురువు యొక్క స్వరూపాన్ని అంతగా ఆరాధన చేస్తారు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి శృంగేరిలో ఉంటే వారికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన కర్తవ్యం ఏది అంటే పొద్దున్న లేచి అనుష్ఠానం అయిపోయిన తరువాత వారు గురువుల యొక్క అధిష్టానముల దగ్గరికి వస్తారు సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతి అలాగే నరసింహ భారతి చంద్రశేఖర భారతి శ్రీమద్ అభినవి విద్యాతీర్థ మహాస్వామి మొదలైనటువంటి వారి యొక్క అధిష్టానములు ఎక్కడున్నాయో అక్కడికి వచ్చి ఆ అధిష్టానములకు ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేస్తారు వారితో పాటుగా గురు పాదుకలు పెడతాయి ఆ గురు పాదుకలకి ప్రతిరోజు నమస్కారం చేస్తారు ఏదైనా గురు పాదుకలకి నివేదనం చేస్తారు గురువు గారికి చెప్పినట్టే గురువు గారు వెన్నంటి రక్ష చేస్తూనే ఉంటారు మనవి చేసి ఉన్నాను స్మరణ దీక్ష అని గురువు కేవలం తన శిష్యుని గురించి స్మరించినంత మాత్రం చేత రక్షణ స్వీకరించగలడు అలా రక్షించినటువంటి గురువులు ఎందరో ఉన్నారు అందులో శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి చంద్రశేఖర భారతీస్వామి మహాపురుషులు వారి పేరు స్మరిస్తే చాలు పాపములు నశించిపోతాయి అంతటి మహాపురుషులు జీవన్ముక్తులుగా ఉండి శరీరమునందు విశేషమైనటువంటి వైరాగ్య భావన అంకురించి ఇక అసలు శరీరాన్ని ఆయన ముయ్యలేక ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాలని ఆయన ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటటువంటి అమావాస్య తిథి నాడు తుంగానదిలో స్నానం చేయడానికి అని వెళ్ళి ముందు రోజు రాత్రే శృంగగిరి పీఠానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలయంలో ఉన్న అనేక గ్రంథాలను ఆయన చదివిన వాటిని గ్రంథాలయ పరిరక్షకులకు అప్పగించి ఈ పుస్తకాలని జాగ్రత్తగా చూడండి అని ఆజ్ఞాపించి తెల్లవారుజామున స్నానానికి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళి నీటిలో మునిగిపోయారు మునిగిపోయిన వారు అంత దూరంలో లేచి నీటి మీద బ్రహ్మాసనం వేసుకుని ఉన్నారు వారిని గబగబా పట్టి తీసుకొచ్చారు వారు అప్పటికే విదేహముక్తిని పొందేశారు వారిని తీసుకొస్తే లోపలికి ఒక నీటి చుక్క వెళ్ళలేదు ఒక నీటి చుక్క వెళ్ళకపోయినా ఆయన శరీరంతో ఉండడం ఇష్టం లేక శరీరాన్ని తనకున్నటువంటి యోగ విద్య చేత పరిత్యజించినటువంటి మహాపురుషులు అటువంటి చంద్రశేఖర భారతి స్వామివారి నోటి వెంట ఏదైనా వచ్చింది అంటే పరం బ్రహ్మము మాట్లాడినటువంటి మాట అటువంటి చంద్రశేఖర భారతీస్వామి ఒకనొకప్పుడు మాట్లాడుతూ తన దగ్గరికి ఏదో ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి సందేహాన్ని తీర్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఒక జిజ్ఞాసుతో ఒక మాట చెప్పారు ఆయన అన్నాడు నాకు మా తండ్రి గారు ఉపనయనం చేసినప్పుడు గాయత్రి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశారు తదనంతరం వేరొక గురువు గారు వేరొక మంత్రాన్ని ఉప నాకు ఉపదేశం చేశారు ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసినప్పుడు ఆ మంత్రానికి ఒక ధ్యాన శ్లోకం ఉంటుంది అంతటా నిండిపోయినటువంటి పరంబ్రహ్మాన్ని సాకార రూపంగా ఇలా ఉంటుంది ఆ రూపము అని చెప్పి ఊహ చేస్తాం ముందు మనసు ఊహ చేసి దానితో తాదాత్మత చెందడం మొదలు పెడుతుంది ఒక ఉప్పుతో చేయబడినటువంటి బొమ్మ సముద్రపు లోతు కనుక్కోవడానికి ప్రయాణం చేసి సముద్రంలో కరిగిపోయినట్టు ఏ వస్తువు పట్ల ధ్యానం మొదలుపెట్టాడో ఆ వస్తువులోనే ఐక్యమైపోతాడు అప్పుడు ధ్యాన జాతృ ధ్యేయ రూప మూడు ఒకటైపోయి ఒక వస్తువుగా నిలబడిపోతాడు అప్పుడు లోపల నుంచి ఆనందం అంకురించి రోమాంచితమవుతుంది అలా జపం చేసేటప్పుడు శరీరానికి కదలిక లేకుండా ప్రాణాయామంతో ఊపిరిని బాగా క్రమబద్ధీకరించి బాగా ఊపిరిని క్రమబద్ధీకరిస్తే ఎక్కువ వేగంతో ఊపిరి కదలకపోతే మనస్సు కదలదు కదలనటువంటి మనస్సును నిలబెట్టి ధ్యాన వస్తువుని చూస్తూ క్రమంగా దేన్ని ధ్యానం చేస్తున్నామో దానిలోకి లయమైపోయేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా చేసినప్పుడు ఆ జిజ్ఞాసు అన్నాడు చంద్రశేఖర భారతి మహాస్వామితో నేను ధ్యానం చేసేటప్పుడు జపం చేసేటప్పుడు ఏ దేవతా స్వరూపాన్ని చూస్తున్నానో మనోనేత్రంతో నాకు ఆమె కనపట్టలేదు ఆమెకి బదులుగా వేరొక మంత్రం గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి రూపం కనపడుతోంది ఆ మంత్రం చేద్దామని కూర్చుంటే తండ్రి గారు ఇచ్చినటువంటి గాయత్రి స్వరూపం కనపడుతోంది ఒక్కొక్కసారి ఈ రెండూ కూడా కనపడకుండా ఇష్టదేవతా స్వరూపం కనపడుతోంది మరి ఆ ధ్యాన శ్లోకం చెప్పి ఆ దేవతా స్వరూపాన్ని మనోనేత్రంతో చూడకుండా వేరొక దేవతా స్వరూపం లోపల దర్శనం అవుతుంటే అటువంటి రూపాన్ని ధ్యానం చేస్తూ జపం చెయ్యొచ్చా అని అడిగాడు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు వెంటనే అన్నారు 
నీకు మీ గురువుగారి పాదములు బాగా జ్ఞాపకమా అన్నారు మా గురువుగారి పాదాలు నాకు ఎప్పుడూ జ్ఞాపకమే ఆ పాదం మీద పుట్టుమత్స ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన ఎక్కువగా కూర్చుని అనుష్ఠానం చేయడం వల్ల ఆయన యొక్క చీలమండలు నల్లగా ఎలా బెరడు కట్టి ఉంటాయో కూడా నాకు బాగా జ్ఞాపకమే మా గురువుగారి పాదములు నాకు ఎప్పుడూ స్మరణలోకి వస్తాయి అన్నాడు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి అన్నారు గాయత్రి మహామంత్రం చేసిన గురువుగారు ఇచ్చిన వేరొక మంత్రం చేసిన ధ్యాన శ్లోకం చదివి వదిలిపెట్టాయి ఆ దేవతల యొక్క రూపాన్ని ధ్యానం చేసే ప్రయత్నం చెయ్యకు నీకు పరమ ప్రీతికరం కనుక నీకు వెంటనే జ్ఞాపకంలోకి వస్తాయి కాబట్టి మీ గురువుగారి పాదాలే ధ్యానం చేయి రెండింటికి అలా చేస్తే సరిపోతుందా అన్నాడు ఆ దేవతైనా ఈ దేవతైనా అందరి దేవతలు ఎవరిలోకి పర్యవసిస్తారంటే గురువులోకే పర్యవసిస్తారు గురువు పరబ్రహ్మస్వరూపం అటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి గురుపాదములను స్మరించి నువ్వు కానీ జపం చేస్తే నీ జపం సిద్ధిస్తుంది కాబట్టి గురువుగారి పాదములను ధ్యానం చెయ్యి బయలుదేరన్నాడు అన్నారు కాబట్టి గురువు యొక్క పాదములను ధ్యానం చెయ్యడము అంటే పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానం చేయడమే మహాత్ములైనటువంటి వారు నిర్ధారించారు అందుకే ఇప్పటికీ మనం గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర అంటాం ఏమిటి గురువు ఎందుచేత బ్రహ్మ బ్రహ్మగారికి పూజ లేకపోవడానికి కారణాలు అనేక ఉండొచ్చు బ్రహ్మగారికి పూజ లేకపోవడానికి కారణాల్లో ఒకటి ఏంటంటే బ్రహ్మగారు కొత్తగా అనుగ్రహించడానికి వేరే లేదు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చేశాడు చేసిన కర్మ ఫలితానికి మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తాడు మళ్ళీ ఈ శరీరం పడిపోయాక ఇస్తాడు ఈ శరీరంతో ఉండగా కొత్తగా చేయడానికి ఏముంది అందుకని బ్రహ్మగారికి గుడి లేదు బ్రహ్మగారికి పూజ లేదు ఎందుచేత అంటే బ్రహ్మగారు కొత్తగా అనుగ్రహించడానికి ఏమీ లేదు స్థితికారుడైన విష్ణు అనుగ్రహిస్తాడు జ్ఞానదాత అయిన మహేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడు అసలు సాధనాపరంగా అదొక చిత్రమైనటువంటి విశేషం సరే నేను ఇప్పుడు దాని జోలికి ఎక్కువగా వెళ్ళను కానీ బ్రహ్మగారు ఏం చేస్తాడు అంటే సృష్టి చేస్తాడు ఆయన సృష్టికి అంతటికీ పెద్దవారు అందుచేత ఆయన్ని గౌరవించవలసి ఉంటుంది అటువంటి బ్రహ్మగారు ఈ సృష్టినంతటినీ చేసేటటువంటి వాడు ఆయన ఎప్పటికప్పుడే చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితములను దృష్టిలో పెట్టుకొని శరీరాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ శరీరము ఏది పొందాడో దాని బట్టి కర్మాధికారం ఉంటుంది ఇది అంత తేలికైన విషయం కాదు మీరు దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి శంకర భగవత్పాదులంతటి మహాపురుషులు జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అంటే మీరు నన్ను క్షమించగలిగితే అందరూ పశువులే పశువు కానివాడు ఉండడు అందరూ పశువులే ఎందుచేత అంటే పశువు అంటే పాశము చేత కట్టబడినది అని జన్మ అది ఒక రాట కర్మపాశములు అవి పాశములు ఆ పాశములు మెడలో తగిలి ఉండడం వల్ల ఆ కర్మల యొక్క ఫలితములను అనుభవించడానికి ఒక శరీరంలోకి వస్తాడు అందుకని పశువు ఆ కర్మపాశములను తెగకోయగలిగిన వాడు ఎవరంటే పశుపతి శంకరులంతటి వారు పరమ వినయంగా శివానంద లహరిలో పశుమ్మాం సర్వజ్ఞ ప్రధిత కృపయా పాలయ విభో అంటారు ఈశ్వర నేను పశువుని మీరు పశుపతి చాలదా ఈ సంబంధం మన ఇద్దరి మధ్య నన్ను ఉద్ధరించడానికి అని అడుగుతారు కాబట్టి బ్రహ్మగారు ఇచ్చేటటువంటి అద్భుతమైనది ఏది అంటే శరీరం ఈ శరీరాలన్నిటిలోకి దేవతల యొక్క శరీరాలు కానివ్వండి మనుష్య శరీరం కానివ్వండి రాక్షస శరీరం కానివ్వండి మిగిలినటువంటి తిరియక్కులు కానివ్వండి తిరియక్కులంటే భూమికి వెన్నుపాం అడ్డంగా ఉండేటటువంటి ప్రాణులు అవి కానివ్వండి అన్నిటిలోకి మనుష్యుడే గొప్పవాడు మనుష్యుడు ఎక్కడుంటాడు మర్త్యలోకంలో ఉంటాడు మర్త్యలోకం అంటే మృత్యువు చేత గ్రసింపబడేటటువంటి శరీర విధానము కలిగినటువంటి లోకం అంటే ఈ లోకంలోకి ఏ ప్రాణి వచ్చినా ఆ ప్రాణి యొక్క శరీరము మృత్యువు చేత గ్రసింపబడుతుంది అది వెళ్ళిపోతుంది ఒకనాడు జాతస్య హిధ్రువో మృత్యుహు ధ్రువం జన్మమృతస్య చ వచ్చిన ప్రతి శరీరము వెళ్ళిపోవలసిందే కానీ మనుష్య శరీరము చాలా గొప్పది ఎందువలన అంటే దేవతలు మనకన్నా గొప్పవాళ్ళు కదండి అని మీరు అనొచ్చు దేవతల యొక్క శరీరమునకు కర్మాధికారం లేదు వాళ్ళు కొత్తగా పుణ్యం చెయ్యకూడదు వాళ్ళు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడానికి వాళ్ళకి అధికారం లేదు అందుచేతనే వాళ్ళ యొక్క చేసుకున్న పుణ్యం క్షీణించిపోయే వరకు దేవలోకాల్లో ఉంటారు 
దేవతా పదవులలో ఉండి వాళ్ళ పుణ్యం అయిపోగానే మళ్ళీ మర్త్యలోకంలోనే పడిపోతారు క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అని వాళ్ళ పుణ్యం అయిపోతే ఇక్కడికి వచ్చి పడిపోతారు మళ్ళీ సున్నతో మొదలు పెడతారు కానీ మనుష్యుడు అనేటటువంటి వాడు అలా కాదు తిరియక్కులు ఉన్నాయి వాటికి కర్మాధికారం లేదు ఓ కుక్క ఉంది ఆ కుక్క ఈ ప్రవచనం విందా అని వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని బయటికి పంపించేస్తారు ఓ కుక్క దేవాలయ ప్రవేశం చేసింది అనుకోండి ఆ రోజు దేవతలు ఇక నైవేద్యం తీసుకోరు కుక్క ఇంటి రాజద్వారం దాటి లోపలికి వస్తే ఇక దేవతలు నైవేద్యం పుచ్చుకోరు అందుకే ఓ అన్ని ప్రాణులకు కర్మాధికారం లేదు ఒక్క మనుష్య ప్రాణికి మాత్రం కర్మాధికారం ఉంది ఇక్కడ ఉండి పుణ్యకర్మలు చేసుకుని దేవత అయ్యి దేవతాలోకానికి వెళ్ళగలడు ఇక్కడ పుట్టి పుణ్యకర్మలు చేసి ఆ పుణ్యకర్మల వలన నాకు ఏ ఫలితము అక్కర్లేదు నాకు చిత్తశుద్ధి కలిగి చిత్తశుద్ధి వలన జ్ఞానము కలిగి జ్ఞానము వలన మోక్షము కావాలని కోరుకుని ఆ మోక్షము వలన ఇక పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందగలడు మనుష్య శరీరంతో వచ్చిన దాని యొక్క విలువ తెలియనప్పుడు పాపకర్మలే చేసి కేవలంగా తాను బ్రతికితే చాలని ఇతరుల గురించి ఆలోచించకుండా శాస్త్రాధ్యయనం చెయ్యకుండా గురుపాదములను పట్టుకోకుండా స్వార్థంతో బ్రతికి చిట్ట చివరికి మళ్ళీ కొన్ని కోట్ల జన్మలు తిరియక్కువగా వెళ్ళిపోగలడు మోక్షం పొందాలన్నా మనుష్య శరీరానికే దేవతా పదవులలోకి వెళ్ళాలన్నా మనుష్య శరీరానికే మళ్ళీ పాతాలంలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నా తిరియక్కువగా వెళ్ళిపోవాలన్నా మనుష్య శరీరానికి పైకి ఎక్కాలన్నా కిందకి పోవాలన్నా ఇక రాకుండా ఉండాలన్నా అటువంటి కర్మ చెయ్యగలిగిన అధికారము ఉన్న ఏకైక ప్రాణి సృష్టిలో మనుష్యుడు ఒక్కడే అందుకే జగద్గురువులైనటువంటి శంకర భగవత్పాదులు జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు అయితే బ్రహ్మగారు శరీరాన్ని ఇచ్చాడు ఏ ఉపయోగం ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాడు ఈ శరీరంతో ఈ కర్మ నువ్వు చెయ్యగలవు తెలియలేదు ఈ శరీరానికి స్వరపేటిక ఉంది స్వరపేటిక ఉన్న కారణం చేత దీనితో భగవన్నామము చెప్పగలవు కేవలము భగన్ భగవన్నామమును ఆశ్రయించిన కారణం చేత పరమ ప్రీతితో భగవన్నామాన్ని చెప్పిన కారణం చేత ఇక నువ్వు శరీరంలోకి రాకుండా ఉండగలిగినంత గొప్ప ద్వారములు తెలుసుకోగలవు ఈ శరీరంతో ఒక్కొక్క చోట వాసము చేసినంత మాత్రం చేత ఇక మళ్ళీ రావలసిన అవసరం ఉండదు కాశీపట్టణంలో వెళ్ళి ఉండిపోయి జీవిత చర చరమాంకమునందు స్థిరపడిపోయాడు ఎందుకని ఇక వెళ్ళిపోతుంది శరీరం తెలిసిపోయింది వెళ్ళి కాశీపట్టణంలో ఉండిపోయాడు ఆ కాశీపట్టణంలో ఉండగా శరీరం పడిపోయింది కాశీపట్టణంలో ఉండగా శరీరం పడిపోతే ఇక మళ్ళీ పుట్టడు ఎందుకు పుట్టడు అంటే పాలిండ్లు కదలంగా పసిడి పయ్యద వీచు అచలాధిపుని కూర్మి ఆడుబిడ్డ కాశీపట్టణంలో ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతుంటే సాక్షాత్తుగా ఆఖరి ఊపిరి దగ్గర పడిపోయింది అంటే పార్వతీదేవి గబగబా బయలుదేరి వచ్చి తాను ఆసనం వేసి కూర్చుని ప్రాణోత్క్రమణమైపోతున్న జీవుని తల తన తొడ మీద పెట్టుకుంటుందిట పెట్టుకుని పాలిండ్లు కదలంగ పసిడి పయ్యద వీచు అచలాధిపుని కూర్మి అడుబిడ్డ ప్రత్యక్షమై వచ్చి భాగీరథీ గంగా మృదుల హస్తము సాచి మేను నిమురు చల్లని తల్లి గంగమ్మ బయలుదేరి వచ్చి సాకార రూపంతో తన చల్లటి చేత్తో నాన్న ఊపిరంతగా బాధపడుతున్నావా చెమట పడుతోందా అని ఒళ్ళంతా నిమురుతుందిట ప్రథమోత్తముండు భృంగి భయరక్షణార్థంబు ఫలాగ్రమున తీర్చు భసితరేఖ పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క ప్రమద గణాలలో ముఖ్యుడైనటువంటి భృంగి బయలుదేరి వచ్చి భృంగి ఎలా చెప్తే అలా ఆడతాడు పరమశివుడు కూడా అందుకే శంకరుడు శివానంద లహరి చేస్తూ భృంగీచ్చా నటనోత్కట కరిమ దగ్రహీ స్ఫురన్మాధవాహ్లాదో నదయుతో మహాసితవపు పంచేషుణాచాధృత సత్పక్ష సుమనో వనేషు సపున సాక్షాన్మదీయే మనో రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీశైలవాసీ విభు అంటారు అటువంటి భృంగి భయరక్షణార్థంబు పాలాగ్రమున తీర్చు భషిత రేఖ ఆ భృంగి బయలుదేరి వచ్చి పాలాగ్రమునయందు ఆ లలాటమునందు విభూతి రేఖ పెడతట్ట అలాగే ఆ డుంకి గణపతి బయలుదేరి వచ్చి ఆ తన యొక్క తొండంతో ముక్కు చివర ఊపిరి ఊది ఊపిరిలు అందిస్తట్ట 
అబ్బా ఎంత పెద్ద మాట అన్నారు అందులో పెద్ద నిద్రకు మాగన్ను పెట్టువేళ మామూలు నిద్రపోతుంటే మెల్లిగా జారిపోతాడు ఆ జారిపోయినవాడు మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న లేస్తాడు ఇది పెద్ద నిద్ర ఇక లేవడు ఆ పెద్ద నిద్రకు మాగన్ను పట్టువేళ మాగన్ను పెట్టి జారిపోతుంటే పాశించ ఘంటామని గంటలు కట్టుకుని మోగుతుండగా పరమశివుడు వచ్చి ప్రాణులను తిప్పి కుడిచివిలో తారకాన్ని ఉపదేశం చేసి ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేనటువంటి శాశ్వతమైన మోక్ష స్థితిని ఇస్తున్నాడు ఇది కాశీలో ఉన్న ప్రాణి ఎక్కడో కర్మ చేత ఎక్కడో పుణ్యం చేత మరణిస్తే పొందుతుంది మనుష్యుడు కావాలనుకుంటే కాశీ వెళ్ళి పొందగలడు ఈ శరీరాన్ని బ్రహ్మగారు ఇచ్చారు ఇస్తే ఏమిటి దానివల్ల ఉపయోగం ఆశ్రమములు అని ఉంటాయి ఎందుకు ఆశ్రమ వ్యవస్థ వచ్చింది అంటే సనాతన ధర్మంలో మెల్లమెల్లగా 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 వ్యామోహాన్ని తీసేస్తారు వ్యామోహాలు తగ్గించి భగవంతుడి వైపుకి నడిపిస్తారు అందుకే ఎప్పుడు ఆశ్రమం మారిన ఎప్పుడు ఆశ్రమం అన్న మార్పు చేత కట్టు మీద కట్టు వేసిన ఆ కట్టు వేయవలసిన వాడు ఎవరు అంటే గురువు ఒక్కడే గురువు తప్ప ఆ కట్టు వేసేటటువంటి అధికారం ఇక ఎవ్వరికీ లేదు శస్త్రచికిత్స నేను వెయ్యి శస్త్రచికిత్సలు చూశానండి డాక్టర్ గారి పక్కన నిలబడి నేను కోసేస్తాను గోరు చుట్టు అంటే తప్పు కుదరదు డాక్టర్ గారే కొయ్యాలి అలా ఆశ్రమం మారడం అనేటటువంటి కట్టు ఎవరు వెయ్యాలి అంటే ఒక్క గురువే వెయ్యాలి బ్రహ్మచర్యము ఉపనయనం చేశాము అంటే గురువు గారి వద్దకు పంపుట వేదాధ్యయనం చేయడానికి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరు చెప్పాలి వేదం గురువు గారు చెప్పాలి గురు శుశ్రూష చేసి గురువు గారి దగ్గర పాఠం నేర్చుకోవాలి బ్రహ్మచర్యాశ్రమం పూర్తయింది మనసుకి కామం అనేటటువంటిది సహజంగా ఉత్పన్నమవుతుంది అది పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం మీరు నా మాట జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను శాస్త్రీయమైన మాట మాట్లాడుతున్నాను మనిషి ఎందు కామము కలుగుట అన్నది భగవంతుడి ఇచ్చిన గొప్ప వరము ఎందుకో తెలుసా కామము ప్రచోదనమైన కారణం చేత ప్రహృష్టమైన మనసుతో పరమ సంతోషంతో ధర్మబద్ధమైనటువంటి భార్య ఎందు తన తేజస్సు ప్రవేశపెడితే తేజోవంతమైనటువంటి అర్థము సంతానము కలుగుతుంది ఆ పుత్రుడి వలన పున్నామన రకం పోగొట్టుకుంటాడు పితృ రుణం తీర్చుకుంటాడు అందుకొచ్చింది కామం ఆ కామానికి నువ్వు వశుడవైపోతే ఆ మాట పరమేశ్వరుడికి చెప్పాలి అమ్మా నువ్వు నన్ను ఉద్ధరించడానికి కామం ఇచ్చావు నేను దానికి పశువుల లొంగిపోయాను అమ్మ నన్ను ఉద్ధరించనడగాల అది శరణాగతి రోషీరోజు కామినీ జనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులన్ బాసీబాయుత పుత్ర మైత్రధన సంపద్భ్రాంతి వంచాలతల్ కోషీ కోయదు నామనంబకట నీకున్ ప్రీతిగా సత్క్రియల్ చేసీ చేయదు దీని తుళ్ళన చవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు దుర్జటి ఉన్న మాట ఉన్నట్టు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడాన్ని శరణాగతి అంటారు ఆ శరణాగతి చేత ఈశ్వరుడు కామాన్ని ఈశ్వర కామంగా మారుస్తాడు భగవంతుణ్ణి పొందాలన్న కోరికగా మారుస్తాడు అది శరణాగతి సిద్ధాంతం యొక్క ప్రతిపాదన కాబట్టి గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళాలి కామాన్ని ధర్మబద్ధం చెయ్యాలి ఎవరు చేస్తారు తండ్రి గురువు మీతో మనవి చేసే అక్షరాభ్యాసం చేశాడు కాబట్టి తండ్రి గురువు మంత్రోపదేశం చేస్తే గురువు కాబట్టి మళ్ళీ గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళాలంటే గురువు గారే వస్తారు స్నాతకము అని చేస్తారు స్నాతక పాఠం తైత్తరీయంలో దీని చెప్పే ఉపన్యాసం అంతా తైత్తరీయోపనిషత్తులోంచి అయినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ గురువు గారే వచ్చి కట్టు మీద కట్టు వేస్తాడు కట్టు విప్పి కట్టు కట్టడం అది మీరు గమనించవలసింది కట్టు మీద కట్టు ఎలా ఉంటుందంటే నేను పొలానికి వెళ్ళి పచ్చగడ్డి కోసి ఉరే వెళ్ళి ఆనపకాయ ఒకటి కోసుకొస్తాను రా సూర్యాస్తమయం అయిపోతే మళ్ళీ పాదు ముట్టుకోకూడదు గట్టిగా కట్టు గడ్డి మోపు ఇద్దరం వచ్చి ఇంటికి పట్టికెడదాం ఆవు కన్నాను నా కొడుకు గట్టిగా ఆ మోపు కట్టాడు నేను అలా వెళ్ళి ఆనపకాయ ఒకటి కోసుకొచ్చా ఉరే కట్టావా కట్టాను నాన్నగారండి అన్నాడు నాకు తెలుసు వాడు గట్టిగా కట్టలేడని అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే మంచిదే ఇంకో నాలుగు తాటాకులు పట్టరా అని ఆ రెండే సాకులు కలిపి మూడేసి తడప చేసి ఆ గడ్డి మోపు కింద నుంచి పెట్టి మోకాలతో నొక్కి గట్టిగా కుదించి మూడేశాను ఇప్పుడు రెండు వైపులా ముడేసి ఆ గడ్డి మోపు నేను తల మీద పెట్టుకున్నాను నా కొడుకు కట్టిన కట్టు వదులు కట్టు 
ఇప్పుడు నేను కట్టిన కట్టు గట్టి కట్టు నీ కట్టు వేశాక ఆ కట్టు ఏమవుతుంది జారిపోతుంది కట్టు విప్పకూడదు విప్పకుండా జార్చాలి అది గురువు యొక్క గొప్పతనం అందుకు గురువు వస్తాడు బ్రహ్మచర్యాశ్రమమును వదిలిపెట్టేస్తాడంటే తప్పు బ్రహ్మచర్యం ఉంటుంది గృహస్థు కూడా బ్రహ్మచారి కానీ నేను సభాముఖంగా అది చెప్పడం కష్టం అందుకని నేను దాని జోలికి వెళ్ళటంలేదు కానీ గృహస్థాశ్రమములో ఉండి కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉండవచ్చు వేదం చెప్పింది ఎలా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు గురువుగారు వచ్చి బ్రహ్మచర్యాశ్రమం మీద గృహస్థాశ్రమం అన్న కట్టు వేస్తాడు కట్టు వేస్తే చెప్పిన చదువు ఎక్కడికి పోదు ఆ వేదం జీవితాంతం ఉంటుంది నేర్పిన అనుష్ఠానం ఎక్కడికి పోదు జీవితాంతం ఉంటుంది గురువుగారితో ముడి జీవితాంతం ఉంటుంది పోయేదేది బ్రహ్మచర్యాశ్రమము నుండి కామము ధర్మబద్ధమవుతుంది ధర్మపత్ని పక్కన వచ్చి చేరింది ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు ఆమె కలిసి ఆమెను యజ్ఞములకు ఉపకరణముగా స్వీకరించి పత్ని స్థానంలో కూర్చోపెట్టి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యడానికి అర్హత పొంది ఆమె చిటికిని వేలు పట్టుకుని ధర్మపథంలో ప్రయాణించడానికి సాధనం చేస్తాడు గురువు ధర్మ